আসসালামু আলাইকুম চলে আসলাম আজকে মিষ্টি রেসিপি নিয়ে এই মিষ্টি তৈরির জন্য আমি একটা বাটিতে দুই চামচ সুজি নিয়ে নিব এই সুজিটা আমি পানিতে ভিজিয়ে নিব যতটুকু বেশি পানি নিব না অল্প পানি নিব তিন চামচের মতো পানি নিয়ে আমি সুজিটাকে ভিজিয়ে রাখব এখানে আমি এক চামচ বেকিং পাউডার নিয়ে নিলাম এখন আমি এক কাপ গুঁড়া দুধ ফুল ক্রিম মিল্ক যেটা সেটা নিয়ে নিব দুই চামচ ময়দা নিব আলাদা করে রেখেছিলাম বেকিং পাউডার সেই বেকিং পাউডার নিয়ে নিলাম এক চা চামচ এক চামচ সুজি যেটা আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেটা দশ পনেরো মিনিট ভিজিয়ে ভিজানো অবস্থায় ছিল এখন আমি এটা এখানটা নিয়ে নিচ্ছি ঘি নিয়ে নিব দুই দুই তিন চামচের মতো ঘি নিয়ে নিব এবার আমরা এটা হাত দিয়ে সুন্দরভাবে আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এইভাবেই মুথে নিতে চেষ্টা করব যখন এটা অনেকটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে আসবে মিশে যাবে ঘিয়ের সাথে তখন আমরা দুধ অল্প অল্প করে দুধ নিব আর ওটা মিশাতে থাকব তার আগে আমি একটু কালার ইউজ করে নিলাম যদি আপনারা চান কালার দিতে পারেন না চাইলে এটা স্কিপও করতে পারেন আমি রেড রেড ফুড কালারটা নিয়ে নিয়েছি আমি অল্প অল্প করে দুধ নিব এবং এটাকে মুথে নিতে থাকব সুন্দরভাবে খুব বেশি একবারে নিব না কারণ যে বেশি বেশি পানি হয়ে গেলে আসলে এটা ঠিকভাবে মধ্যে নিতে পারবো না একটা সফট ডো আমাদের বানাতে হবে তো যতটুকু প্রয়োজন অল্প অল্প করে নিয়ে ডো বানাবো ডোটা আমার হয়ে গেছে এখন আমি হাতে একটু ঘি মেখে নিব ঘি মেখে নিয়ে আমি ছোট ছোট করে শেপ দিব আমি ওভাল শেপ দিচ্ছি আপনারা চাইলে রাউন্ড শেপ দিতে পারেন বা যেভাবে মনে চায় সেরকম দিতে পারেন এটা আমি হাতের তালুতে নিয়ে এইভাবে সুন্দর করে শেপ দিয়ে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন কোনো লাইন যেন না থাকে লাইন থাকলে কিন্তু ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এইভাবে একে একে আমি সব শেপ তৈরি করে নিলাম দেখতেই পাচ্ছেন কোনো লাইন নেই একেবারেই স্মুথ কাছের থেকে দেখিয়ে দিই এখন একটা প্যানে তেল নিয়েছি তেল গরম হওয়ার মানে বেশি গরম হবে না তেলের মধ্যে আমি মিষ্টিগুলো ছেড়ে দিলাম এখন আস্তে আস্তে নাড়া দিয়ে দিয়ে সব সময় মানে একাধার সে নাড়তে থাকতে হবে না হলে এক একদিকে খুব বেশি লালচে হয়ে যাবে অন্যদিকে হবে না তো আমাদের একাধার সে নাড়তে থাকতে হবে যাতে চারিদিকেই একটা মিষ্টির চারিদিকেই যেন তাপটা লাগে এদিকে আমি শিরার জন্য এক কাপ চিনি নিয়ে নিয়েছি এখানটা আমি দুই কাপের মতো পানি নিব তিনটা এলাচ দিয়ে দিব দুইটা তিনটা এলাচ দিলেই হবে এতে লেবুর রস অথবা ভিনেগার অল্প একটু ইউজ করব তাহলে শিরাটা জমে যায় না এর কারণে এখন বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব চিনিটা গোলা যাবে এবং বলক আসবে এ পাশে মিষ্টিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কতটুকু রেড হলে আমি নামিয়ে নিয়েছি মিষ্টির কালারটা আপনাদের মনের মতো করতে পারেন আপনারা বেশি বেশি রেড চাইলে মানে কালো চাইলে করতে করে নিতে পারেন অথবা ব্রাউন অবস্থাতেও নামিয়ে নিতে পারেন এটা আপনাদের একান্ত মানে পার্সোনাল ম্যাটার এখন আমি এটা ঢেকে দিলাম এভাবে হাই স্পিডে দশ মিনিটের মতো জাল দিব দশ মিনিট জাল দেওয়ার পর আমি চুলা বন্ধ করে দিব কিন্তু ঢাকনাটা খুলবো না ঢাকনাটা ঠিক আমি এক দেড় ঘন্টা পড়ার পর যখন দেখবো যে আমার প্যান্টটা অনেকটা হালকা ঠান্ডা হয়ে আসছে তখন আমি প্যান্টটা থেকে প্যান্টটা থেকে ঢাকনাটা খুলবো খোলার পর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মিষ্টিটা আমি বের করছি আপনাদের সামনেই সফট এবং স্পঞ্জি হবে যদি এই রেসিপি ফলো করেই আপনি করেন আমি আগেও কয়েকবার 
কয়েকটা রেসিপি ট্রাই করেছি কিন্তু আমার মিষ্টি শক্ত হয়ে গিয়েছিল বাট এই রেসিপিটা একেবারেই পারফেক্ট মিষ্টি আমার নেমেছে তো আপনারা ট্রাই করে দেখবেন অবশ্যই ভালো কিছু হবে ইনশাল্লাহ আমি মিষ্টিটা ভেঙে দেখাচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন যে মিষ্টিটায় রস রস গেছে এমনি দেখা যাচ্ছে তো মিষ্টিটা যদি শক্ত হইতো তাহলে কিন্তু ভিতরটা এতটা রসালো দেখা যেত না কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন আমি রিপ্লাই দিব যদি কোনো প্রবলেম বা কোনো কোয়েশ্চেন আপনাদের থাকে বানাতে যাওয়ার জন্য বা বুঝতে কোনো প্রবলেম থাকে আপনারা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন সামনে আপনি সালা আরও ভালো ভালো রেসিপি নিয়ে আসবো আপনার